नमस्कार मित्रहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ द राइटर शो मा आज प्रेम दिवस हामीले प्रेम का सुन्दर पाँच कथाहरु लिएका छौ तपाईको लागि हाम्रो प्रेम दिवस को सुन्दर उपहार नमस्कार मित्रहरु सञ्जय हुनुहुन्छ नि एउटा सुन्दर कहानीको साथमा तपाई सामु हामी उपस्थित भएका छौ यो एक सुन्दर युवतीको कहानी भगवान बुद्धसँग जोडिएको एक शानदार कहानी सायद तपाईले कतै सुन्नु भएको होला यो या यस्तै कहानी पटाचारा पटाचारा एक अभाग्य स्त्री एक भाग्यमानी सन्यासीको जीवन्त कहानी आउनुस सुरु गरौ पटाचाराको बारेमा थुप्रै किमदन्दी प्रचलित छन् सबैले आफ्नो तरिकाले उनको कथालाई प्रस्तुत गरेको भेटिन्छ हामीले पनि सानो प्रयास गरेका छौ हामीले पटाचारको कहानीको सारलाई संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ आउनुस मित्रहरु अब पटाचाराको कहानी सुरु गरौ पटाचारा एक अभाग्य स्त्री तर एक भाग्यमानी सन्यासीको जीवन्त कहानी श्रावस्ती नगरीको सृष्टि आयुसेनका दुई सन्तान थिए छोरी चन्द्रबाला र छोरा चन्द्रदेव उनीहरुको घर धन धान्यले भरिपूर्ण थियो सबै सुख सुविधाको व्यवस्था थियो तर व्यवसायको व्यस्तताको कारण माता-पिता दुवैसँग सन्तानको लागि समय भने थिएन कामको भारका कारण उनीहरु सन्तानलाई समय दिन सक्दैन थिए घरमा नोकर चाकर सबै थिए सुविधा थियो तर सन्तानको भागमा माता-पिताको स्नेह र प्रेम भने थिएन माता-पिताको प्रेम र स्नेह बिना नै सन्तानहरु बढ्दै गए उनीहरुको हरेक आवश्यकताहरु सहजै पूरा हुन्थे धनको कुनै कमी थिएन माता-पितालाई कुनै चिन्ता थिएन छोराछोरीको हरेक आवश्यकता सजिलै पूरा गरिदिन्थे चन्द्रबाला दिन प्रतिदिन जवान हुँदै गइन् युवनले आफ्नो पंख फिजाइसकेको थियो घरमा काम गर्ने एक नवयुवक नोकर थियो सुमिनाथ नामको सावनलो बनको मिलेको अनुहार बलिष्ठ शरीरको सुमिनाथ सुन्दर थियो आकर्षक थियो चन्द्रबालालाई सुमि नै घुमाउन लाने गर्थ्यो वनबिहार जलबिहार अनि ढुङ्गा चढाउन असरवती नदीतिर उसले नै लाने गर्थ्यो सुमिनाथ चन्द्रबाला भन्दा केवल दुई तीन वर्षले मात्र जेठो थियो ऊ सानैमा त्यस घरमा आएको थियो र आमा बाबु थिएनन् सायद मृत्यु भइसकेको थियो या अनाथ बनाई छोडिदिएका थिए सेठ आयुषेनलाई त्यो सानो बालकमाथि दया लाग्यो र उनले त्यसलाई आफ्नो घरमा राखे र सुम्बी पनि आफ्नो मालिक प्रति वफादार र आज्ञाकारी थियो भने मेहनती पनि थियो सुम्बी र चन्द्रबालाको कलिलो मनमा उसनिस भन्ने भावना आइसकेको थिएन उनीहरुलाई को मालिक र को नोकर भन्ने ज्ञानै थिएन उनीहरु आफ्नै धुना मस्त हुन्थे समय आफ्नै रफ्तारमा दौडिरह्यो उनीहरु एक साथ अगाडि बढिरहे बालापनको खेल विस्तारे कुन बेला प्रेम बन्न पुगिसकेछ भन्ने कुरा दुवैलाई थाहै भएन घरका नोकरहरुले माता-पितालाई कुरा लगाइदिए केली सुमिनाथलाई समझाए पनि यस कुराले उसलाई धेरै पश्चाताप भयो तर समय हातबाट निस्किसकेको थियो चन्द्रबालाको सम्म उसको केही सिप लागेन आयुषेन एक बुद्धिमान व्यापारी थिए उनले सुम्बीलाई कडाइका साथ सोधे सत्य बताउनु उसले आफ्नो मालिक सामु दुबै हात जोडी बिन्ती गर्यो र रुँदै भन्यो कि चन्द्रबाला र उसको बीचमा त्यस्तो केही छैन सुम्बीले मालिकको पाउमा परि भन्यो कि आफूले कुनै नराम्रो गरेको छैन उनीहरू त केवल आपसमा हाँसखेल मात्र गरिरहेका हुन् माता-पिताले सोचे कि पानी शिर भन्दा माथि जानु अघि चन्द्रबालाको एक सुयोग्य युवक खोजे विवाह गरिदिनु नै उत्तम रहनेछ त्यसलाई कतै उनीहरूले एक युवकसँग चन्द्रबालाको मग्नी गरिदिए र नजिकिँदै गरेको ज्येष्ठ महिनामा विवाहको मिति पनि धोकिदिए घरमा विवाहको माहौल थियो तमाधम तयारी चलिरहेको थियो भने सुमीनाथलाई गोदामको काममा खटाइ को थियो तर यता चन्द्रबालाको मनमा केवल सुमिनाथ मात्र बसेको थियो कसै गरी पनि उनी सुम्बीलाई भुल्न सकिरहेकी थिएनन् एक दिन उनले सुम्बीलाई आफ्नो कोठामा बोलाइन रुना धुना गरिन् प्रेम डर र धम्कीले उसलाई मनाएरै छोडिन् आखिर सुम्बीले हार मान्छ स्त्री हट सामु उसको के लाग्थ्यो र उनीहरू अन्धकार रातमा जे जति सामान पाए लिएर जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल गर्छन् उनीहरू घरबाट भाग्छन् उनीहरू प्रेमको बसमा थिए केही सोच्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् यो नै उनीहरूको लागि सही उपाय लाग्यो उनीहरू घरबाट भागे यता घरमा विवाहको तयारी चलिरहेको थियो गहना जोडिँदै थिए सामानहरू जम्मा हुँदै थिए तर अकस्मात थाहा हुन्छ कि चन्द्रबाला र सुम्बी दुबै घरमा छैनन् माता पिता अति नै क्रोधमा आउँछन् तर क्रोध गर्नु बेकार थियो किनभने ढिला भइसकेको थियो सबै आफन्त नातेदार इष्ट मित्रको सामु माता पिताको घोर अपमान र बेचेत हुन्छ तर के गर्नु उनीहरूको बसमा केही थिएन उनीहरूलाई लाग्यो कि उनीहरूले एक साप पालेका रहेछन् अब बितेको समय फिर्ता गर्न पनि सकिँदैन थियो चन्द्रबाला पतिको साथमा अर्को सहरमा गई बस्न थालिन् भनिन्छ प्रेममा ठूलो शक्ति हुन्छ महलमा हुर्के बढेकी हरेक सुख सहल भोगेकी सुन्दरी कन्या आज एक नोकरसँग यस्तो अवस्थामा रहन पुगिन् जुन घरमा बस्दा केही काम गर्नु पर्दैन थियो सबै काम गर्ने नोकर चाकरहरू थिए तर आज ठूलो चौकादेखि पानी ल्याउने सम्मको सबै काम गर्नु पर्थ्यो यदि उनका माता पिताले यो सबै देख्थे भने कसरी विश्वास गर्थ्यो होलान् उनीहरूको प्राण प्रिय छोरीको यस्तो हालत हुन त सुमिना चन्द्रबालालाई धेरै साथ दिन्थ्यो धेरै माया गर्थ्यो सके जति सबै काम आफैले गरी उनलाई कम काम लगाउँथ्यो तर एक हातले ताली बजाउन पनि त सकिँदैन सुमिना जब काम गर्न बाहिर जान्थ्यो तब चन्द्रबाला घरको काम गरी नै रहन्थ्यो काम भने कुनै पहाड समान थियो जति गरे पनि सकिँदैन थियो कुन बेला बिहान हुन्थ्यो र कुन बेला साँझ पर्थ्यो थाहै हुँदैन थियो समय बित्दै जाँदा कुन बेला एक वर्ष बितिसकेछ भन्ने थाहै भएन चन्द्रबालालाई तर यही समयमा एउटै सुखको कुरा थियो चन्द्रबाला र सुमिनाथ एक छोराको माता पिता बनिसकेका थिए अमरत्न नाम राखिएको छोरो कुनै असल खानदानको जस्तै थियो ऊ आमा गोदा गएको थियो 
उन्हें लग थे कि शायद इसलिए उन्हीं का भाग्य बदली दिन शुरू में तो चंद्रबाला ने कई सोचे कि थी तर बिस्तार छोरा ने पाया दुख देखा आपको घर समझना थालिन् जो घर में दूध दही घे कस आज आपको छोरा छिमेक मई भी आनंद ने खाई को देखा जहाँ अनेक कोशिश कर खाना नखाने छोरी होनी आज आपको छोरा खाना को तड़पी देखा आपू रो भाग्य दोष दी थी एक दिन माता पिता समझा पाए शायद माफ कर दिन्थे कि भाई आश भी लगे ये सब उनको सब दोष उन्नी आप दिन्थिन् कस्तों गलती करें भाई पश्चाताप भी होन्थ्य एक दिन चंद्रबाला आपको पतिसंग बाहर जाने इच्छा जाहिर कर सोमीनाथ जाने अनुमति दिदन के समय तो चंद्र आपूला संभाल तर एक दिन पति काम में गई मौका पारे छिमेक बताएर उन्नी माइत तीर लग् सोमीनाथ घर आ जब चंद्रबाला देखते हैं तब उस पश्चाताप हो कि उसे एवटी संपन्न परिवार की छोरी यहाँ लिखी धीरे दुख में राखे में वो अपनी पत्नी खोजन निस्कृत बाटो में चंद्रला भेटी समझाई बुझाई करे घर लिया जिंदगी सोचे जो कह हो बिस्तार समय बढ़ते जान रहा यदि नाम हो कि लगातार दुई दिन समय पानी पड़ना खाना को लगी कहीं होते हैं अमरत्न भोग लगे आमा खाना दिन भन्थ्य तर बिचारी आमा कह लिया दिने झन तेमा पेट में दोसों बच्चा हुर्कंद थी ये अवस्था देखी यहाँ बस मर्न भाग बरु श्रावस्ती में जाने उन स्वीकार नगरे बच्चा मात्र भीकारीदे उपकार होने भाई विचार के पति पत्नी ने अपने भग जे जी सामान लावस्ती हिड़ने निर्णय कर श्रावस्ती तीर लग् दिन भर आकाश कालो बादल ने घेर थी ठूला ठूला खपा बाक्लो पानी पर्न ताले थी उन्नीर साझसम पुगिं भन्द अगड़ी बढ़ी रह तर अचानक बादल घेर मुसलधारे पानी पर्न थाल आकाश गड़गड़ाहट करते थी हावा ओरी को साथ भीषण वर्षा होने थाले उन्नी तीनजना एवं झाड़ी में बस्तन पानी रोकने छाट थे पानी ने रुक्का जरा कमजोर होते थे रात बिता कठिन होने देखी सोमीनाथ कहीं रुक्का हांगा लिया सानों छुप्रो बना भन्द जान चंद्रबाला को मुठू ढक्क फुल् गाड़ो होू लोग्ने टाड़ी को महसूस हो सोमीनाथ जंगल में रात भर घनघोर पानी पड़ रहो तो अवस्था में चंद्रबाला थोड़े निधाइन पिउजता बिजुले चमकी रखे थी तर सुमीनाथ को भी हत्तोपत्त थे तस्त में चंद्रबाला सुत्केरी बेता लग्न थाल् भोगले लखतरान अमरत्न आत्ती है आमासंग टाँसिं ते बरसात को हिगम में चंद्रबाला ने छोरा जन्मा बिहान बिस्तार पानी कम हो चार पानी पानी भर थी रुख आंगा भाचे थे कुछ जंगली हाथी ने उत्पात मचाए जाए तैंक अवस्था ने तई बताई रखे थी छोरा अमरत्न को हाथ सामी भर्खर जन्मे बच्चा चैपी चंद्रबाला आपको लोंगे सुमीनाथ को खोजी में निस्कि खोज्ता खोज्ता पूरा रात बिच्छ तर कत भेटिन थाक लखतरान भे कि उनके अलग भर दिखिन् आपको पति झाड़ी में मृत्यु लड़ी रखे सुमीनाथ को शरीर नीलो थी मुखबा फिज निस्को शायद कुछ सर्प ने डसे थी चंद्रबाला आपको भाग्य समझे रुद्द चिच्यान थाल्चिन् हाथ दिशिन् कराऊ तर तो निष्पट अंधारो कालो रात में उनको बिलौना कसले सुन्थ पीड़ा और बेदना ने आक्रांत चंद्र कुछ पाय नदेखे मृत पति उसे दौरा ने ढाकी रुद्द श्रावस्ती तीर बढ़्छिन् आपका कलिला दुई नाबालक छोरा ये तस्त समय थी जहां उन्नी एवटे सहारा भी खोजी थी उनके जीवन साथी उनके छाड़े गई सकते थी आपका दुई नाबालक छोरा चैपी उन्नी अगि बढ़ी रहन दिशाहीन भर हिड़ी रह टाड़ा टाड़ा समय पर कुछ गाँव या मानस को नामो निशाना थे तर उ अगि बढ़ी रह जाना के टाड़ा अचरवती नदी देखिन् उनके कि उनके घर भेटिन् तो गाँव तो गली सब यहाँ कागज तीर आए तर खुशी धीरे भेट टिक्न पाएन रात भर को वर्षा को कारण नदी में ठूल बाढ़ी आगे थी नदी ये भयंकर भारती कि नदी को दोसों किनारा देखिदन थी नदी तो पूरा रात लपू भि निल खोजे चाहे उर्लि थी नदी तारिदिने कोई थे कुछ साधन थे उनके छोरा ने दुई दिन देखि कहीं खाना पाया थे नजिक के झाड़ी बट कई जंगली फल फूल टिपे उन्नी आपू ले खाइन रोरा अमरत्ना खुआइन फल तीत मिठो तो थे अमीलो भाई मानी अमरत्न ने बोक को कारण खा तब ऊ के तंग्रीन नदी पार कर कठिन थी बाड़ी रोकने लाम निशा थे तर रात पड़े गई जंगल पर सुरक्षित थे जंगली जानवर को कारण मरीने डर थी एवं नवजात शिशु अर्क तीन वर्ष को नाबालक छोरो नजिके कुछ गाँव थे न तो कोई मचे को संगकेत मैं थी अब एवटे उपाय थी कि कहीं गरी नदी पार कर क्योंकि नदी तो कई गरी पार कर सकिन थो भस थी तर ते बस जंगली जानवर को खुराक बनने वाले पक्का थी अचरवती नदी को पानी जीवन दिने थी तर आज इसलिए भयंकर रूप धारण कर मृत्यु सामान भर अगि बढ़ी रखे थी रात बढ़ते थी जंगली जानवर का गाँस बनु भाग कुछ उपाय नदी पार कर सही ठाने चंद्रबाला अचरवती पार करने निश्चय का साथ अगि बढ़्छिन् खतरा दुबई तीर थी उनके हिम्मत करी नवजात शिशु झाड़ी में राख्छिन् अमरत्न पिठू में बांधी अचरवती पार करने सोचले नदी तर्फ हिलिन्न बल्ल तल्ल दोसों किनार गई अमरत्न राखी उन्नी फेरी बोल्लो छे में आँचिन् जब उन्नी नवजात शिशु को नजिक पुग्ते थीं तैंक भयानक दृश्य उनको मुटू 
काम नाल गिद्ध आप पंजाले तो भर्खर जन्मे नवजात शिशु उड़ा खोजते थे तो देखिए प्राण नहीं जाने पीड़ा ने हाथ भाई चंद्रमाला दुबई हाथ हाल गिद्धा बगन खोज पापी गिद्धा ने नवजात शिशु तो छोड़ेन तर पारी रहे अमरत्न ने आमा ने दुबई हाथ ने आपूला बोला ठानी नदी में आम फाल चंद्रमाला सब देखा के सोचने पाऊदन सब कुछ ये छिट्टे कि उनके सोचने और समझने समय नहीं पाऊदन क्षेण भरमें उनको सारा संसार उजाड़ी दिए नियति ने चंद्रबाला ये बिग्न पीड़ा दिए सब कुछ पल भर में खत्म भो उनका दुबई छोरा मृत्यु पाए चंद्रबाला रुद्द कराऊ रिचाऊ बल्ल बल्ल अर्क किनार पुगे घर तीर बढ़् बाटो में शमशान घाट थी मानसर को भेट देखिए चंद्रबाला को मरे भी सोद्धा मानस अनुहार देखिए चंद्रबाला नहीं भाई चिने उन्नी उन कई बेर आराम कर सब समझा जी हो तो भैया अब आपूला संभाल तर चंद्रबाला कई सोच विचार आई रखे थे उन अचम लगी रखे थी कि मैं तो आपको पीर बेटा को बारे में कहीं बताएक छेन कसरी उन्नी था पाए तब मानस कि रात भर ठूल तूफान आए तो वर्षा ने चंद्रबाला को देवी सार महल भत्क नौकर छाकर समेत परिवार का सब सदस्य को मृत्यु भो ये सब सुनी चंद्रबाला को ओटमुख सुख शरीर में रगत नहीं नभैज हो सास फेन कठिन होन पाप को सजाए मिलो कि दाइबले नजिक का अपंत समेत हरियो म पापी ने जीवित राखी सब मारिद भाई बिलौना करता करते बेहोश भर टल्चे मानस रुख को छाया में सुताई हावा दिशा जिससे हिजो भन्न नबर्न भी घृणा करे आज सब बोलिए उनको पीड़ा में साथ दिशन उन्नीर को मन भरी पीड़ा ने भगवान भी ये धीरे निष्ठुर कसरी होना सकता ये धीरे पीड़ा दिवस तर ये सब कुछ बुझने बेलासम धेरे ढिला भैस चंद्रबाला का गलती को क्षमा दिने बेलासम चंद्रबाला ने अपने होश गुमाई सके थी शायद प्रकृति ने भी मानसला सुविधाक नया जीवन को लगी उसको सारा याद भुलाइद चंद्रबाला ने सब भूल यो असह्य पीड़ा ने उन्हें आघात होनी मानस को पकड़ पोत लड़ी रही हो कपाल लुच्छिन् बाटो में लड़ी बड़ी कर थाल्छिन् उन्नी पोत जंगल तीर भाग्छिन् मानस उन्नी दया तो आयो तर को उनको पची जान सकते रबले उन उनके हालत में छोड़ दी चंद्रबाला ने न खाने होस् न कपड़ा लगने उन्नी निर्वस्त नगर में घूमती जे भेटो ते का दुनिया चंद्रबाला अब चंद्र को नाम ने भाग पटाचार को नाम ने बोलाउ के मानस जो उन साथ दिन चाहन्थे कति यहां थे उन निल चाहन्थे चंद्रबाला को कारण आपको संतान में कु प्रभाव पर्न जाने ठानी उन भगवान चाहन्थे इसको उन्नीर आपको बच्चा चंद्रबाला में ढुंगा हाँ लगाऊ थे ये कस्त दुर्भाग्य थी चंद्रबाला को मानस को भीड़ में उनके सहारा दिने कोई थे पति सर्प को डसाई में बीते दुबई संतान क्षेण भर में घुमाइन तीत मत नपुगे नियति ने एक झटका में सारा परिवार लुट्यो मरन न बांचन को अवस्था में पुगे कि चंद्रबाला के को होश रहते तर मानस बारे में तो सोचने कर मानस सुंदर सफा र स्वच्छ सामज चाह नैतिक व नैजतदार सामज चाह इसको कुने हदसम गिर्न तैयार रहन रगतामय शरीर मैलो धूलो जमे नग्न शरीर लीए चंद्रबाला उफ पटाचारा घुमी रहन्थे तर एक दिन समय उनको पीड़ा बड़ आहत भई सहन सकेन सायद जितवन नामक वन में भगवान बुद्ध अपना शिष्य कर अनुयायी को साथ में रहने भाग एक दिन भगवान बुद्ध अपना शिष्य तथा अनुयायी उपदेश दी रहने भाग अनायास पटाचारा तेस स्थान में पुग्न त्यां उपस्थित मानस करा थाल्न उन भगवान चाहन इस हटाऊ भैं करा पागल आईमाई यहाँ बट भगाऊ यह पागल नंग स्थिति यहाँ बट हटाऊ भैं चिच्यान थाल्न इस ये हो छेन कि स्वयं भगवान बुद्ध भाई स्थान में यह पागल निर्वस्त आए कि चे तब बुद्ध उन्नी रोक्न बुद्ध भन्न कि उस नरोक मेरे नजिक आने दे सब अचंबित हो क्योंकि बुद्ध को सामीप्य में रहकर सब तो बुद्ध होना सकते हैं पटाचारा बुद्ध को नजिक कहीं तब बुद्ध भन्न कि छोरी मेरे समीप आओ आप चेतना संभाल छोरी पटाचारा जब भगवान बुद्ध सामू जान तब बुद्ध लू सामू पाऊँ उन होश आँच उन भान हो कि उन्नी भगवान को सामू निर्वस्त छिन् नग्नता को बोध होने बितिके उन्नी आपने शरीर में आपने दुई हाथ अलग ढाक्न थाल्छिन् तब भगवान बुद्ध ने आपको चिवर पटाचारा उड़ाई दूसरा पटाचारा असह्य पीड़ा को अनुभूत ने सुख सुख करते रुन थाल्छिन् पटाचारा बुद्ध ने आपको पीड़ा सुना पति सर्प ने डसे दुबई छोरा अपने सामू मरि आमा बाबू भाई बहनी को आपंत को मुख समय देख न पाए दुनिया में आपको लाई कोई नई को भन्द अब के रुन थाल्छिन् तब भगवान बुद्ध उन समझ आपू नजिक राखे भन्न कि दुखी नौ मेरे सामू आए कि छौ सब पीड़ा त्याग करीदे जो परिवार और आपंत को लगी तुम्हें आंसू बगाई रखी छौ तो जन्मऊदे बगाई रखी नहीं छौ जो कहीं सक कोई कसई ने साथ दिन सकते जब मृत्यु आँच तब कोई आपंत कुछ परिवार काम लगे यही जीवन को सत्य हो बुद्ध को कुरा पटाचार का पीड़ा के कम भर महसूस होनी बुद्धसंग साधना को अनुमति मग्छिन् बुद्ध उन शरण दिवन बुद्ध को सामीप्यता और धर्म को ज्ञान अनि दैनिक साधना ने बिस्तार पटाचारा आपको पीड़ा मुक्त हो साधना में निपुण होते जा एक दिन दैनिक स्नान समय में जब उनके आपको शरीर में पानी हालिन् तब कई बेर बगे पानी शरीरम सुको उनके पुनः पानी हालिन् पानी तेरी नई कई पर्सम बगे सुको अभी तेसरो पटक भी उनके पानी हालिन् पानी तेगरी बगे सुको यह अत्यंत साधारण घटना ने पटाचारा समाधि को सूत्र मिलो पेल पटक हाँ पानी ने जीवन को अल्पायु को मृत्यु दोसों पटक हाँ पानी ने आधा उमेर तेसरो पटक हाँ पानी ने कहीं जीवन पूरा आयु व्यतीत कर मृत्यु पाँच तर मृत्यु तो सबले पाँच भाई सत्य मैं बुझे ये जीवन अमर छेन 
पटाचारा यो लगे कि स्वयं भगवान बुद्ध भू कि हे पटाचारा संपूर्ण जीवात्मा मृत्यु प्राप्त हो संसार में कोई भी अमर छाइन एक दिन मैं मृत्यु प्राप्त हो तिमी यही जीवन को शाश्वत सत्य हो इस घटना ने पटाचारा जो ज्ञान को प्राप्ति भो जो ज्ञान कईयन वर्ष साधनारत साधक साधिका मिलना असंभव थी इसलिए पटाचारा को गिनती श्रेष्ठ साधक में जिससे छोटो समय में निर्माण मतलब मोक्ष प्राप्त कर जीवन ने असीम पीड़ा पच्चीन मोक्ष प्राप्त कर यही थी पटाचारा को कहानी मित्र पटाचारा को यह कहानी कस्त लगे हमें बता नभूल आपको विचार हमी बताऊला तबसंग कहानी हमें पठान हमी तब को कहानी सवेश करने हमें छिट्टे अर्क कहानी के साथ में तब सा उपस्थित होने विदाई को लगी बीट मार्न अगे सान अनुरोध संगे जानकारी भी तब भी आपको कहानी सुना चाहूँ तब भी आपूल लेखे कथ सुना चाहूँ हमी पठान हमी प्रस्तुत करने तब आप सुना चाहूँ तो झन खुशी को कुछ सुन में सुगंध हमी तैयार छो हमी ईमेल कर अथवा कमेंट कर संपर्क करने कहानी को साथ में अर्क भेटसम को लगी नमस्कार नमस्कार मित्र नया कहानी को साथ में हम फिर उपस्थित भैया छो आज प्रेम को एटा कहानी शायद तब मीठो लग्न सकता कहीं न कहीं कतई न कतई तब याद आई याद मन में संगे लेकर कहानी सुनो आज को कहानी को शीर्षक एक शानदार भ्रम कई वर्ष उसको मेरे प्रेम में हमी चोर्लो में डुब्यौं उसके दिल खोले प्रेम करें मैं ज्ञान दिए प्रेम करे तर विवाह उसके अपने आधिकारिक प्रेमीसंग पारिवारिक स्वीकृति सामाजिक बंधन रोने निर्णय और रोजाई पर रही ऊ मेरे प्रेम में पड़े शायद मेरे हड्डी बने को उसको हड्डी बने को मंस चूर्ण में अत्याधिक सांसारिक शारीरिक आकर्षण में चूर्ण गुले थी इसलिए मन को बहकाव में ऊ मसंग टाँसि मेरे ओठ में रसिली भई मेरे अंगाल में बेरिए मेरे छाती में कसिली भई उसके दिल खुले आपको शरीर मैं सुंपी आपको हर एक अंग अंग प्रेम भर मैं पिलाई अब बाकी नहीं थी और विवाह को कई दिन देखि ऊ हराई ऊ हराई महीनौसम शायद आपको लोग्ने के अंगालो में कसिली भई शायद उसको पोई को ओठ में रसिली भई महीनौसम म छटपट आठ में बाचे मेरा ओठ रसिला भे रक्सि का प्याला में मेरे छाती कसिल भो नशा का लट्ठाई में महीनौ को अशांत मन शांत होने थालों घाव में तो खाटा बसिहाल नशा कम होने थालों जिंदगी फिर सहज होने थालों तर एक दिन एक्सी तर एक दिन एक्सी फोन बजो हलो बाबा उसको ऊ पुरानो आपात जिससे मैं कस को याद दिलाऊ को मेरे डर जवाब म हजर कि बाबू उसको डरा स्वर कोन ये समयसम हस्ता भैन अब कें मेरे डर जवाब प्लिज बाबा प्लिज बाबा तब बुझ्ह हजर कि बाबू कसरी बाचे कि हर एक दिन हजर को समझना ना आगे दिन छाइन अब ये वाइयात कुरा नगर रबा तो भन्द नभन अब ये कुरा को महत्व छेन मेरे फिर डर जवाब प्लिज बाबा तेसो नमा मजर बिना मरे तुल्य हो बिंदी बाबा यो नगर उरु न थाली अलग अप्ठारो लगे आपको लोग्ने के अंगाल में सुहाग्रात बिता तो मैं प्रेम कर नाटक कर छेस अब यह नौटंगी मसंग नग मेरे हदईसम को डर जवाब उटाको छोड़े रुन थाले फोनमें हिक्क हिक्क आवाज सुनियो मन कटक्क काट्यो मोटो चसक्क भो यो दुश्मन मन फिर हारी नहीं लगे रही दर बनाने प्रयास करें ल भो अब नरो यही तो जिंदगी हो अब सही सुखा नहीं पर्च म दार्शनिक भे एक असफल ब्लडी फील सफर ऊ बिस्तार शांत भे बाबा प्लिज मैं एक पटक भेटना दिन न हाई उसके अन्याय करी नो अब होना यू आर नट अलाउड इन माई होम अब तिम्रो तो हैसियत छेन मेरे डर जवाब ओ फेरी भक्कानी धेरे बेर रही उसके बिन्ती करी रही मैं अभी स्वीकार कर लगातार नाई मात्र तर उ दुश्मन ब्लडी कमजोर मन उसके अनुमति पाई उपुल गीत भई खुशी भई उसको आवाज ने इसको खुशी प्रश्न पड़ते थे अह ऊह नाक नुक्क खै के 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 हो के के कस्तो कस्तो आवाज निकाले बाबा हजर कि बाबूला सुता न नुनु करा न बाबा आपको बाबूला धेरे रात भैस बाबा हजर कि बाबू ननिदा कि उसके बिन्ती विषय मन फेर सशक्क भो मोटू फेर कटक्क भो अगेन द ब्लडी कमजोर मेरे दुश्मन मन नुनु बाबू नुनु चुनु बाबू चुनु नुनु बाबू नुनु बाबू नुनु बाबू नुनु बाबू नुनु 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 ऊ हा ऊ गर्ता करते मस्त निधाई मैं बसों देखे उस सुताऊे बीत का कई महीना भाई ऊ आई उई अनुहार उई पारा कई भिन्नता थे सायद बिहान हिड़ा सिंदूर लगना बोलि या जाने बोली मेरे लिए मैं उसको सिंदूर बा सिंदूर सहन सक बेला जिस्क मैं उसे थे आज इसलिए पूरा करी ऊ उसे काथ में बसे उसे अंगाल में बेरी उसे ओर चुस्न थाली आपका पुक्क उठे स्थान ने मेरे छाती में खोजते अभी मैं भी साथ दी रहे तर इस पटक अनौठो लगे तो शरीर में पैले जस्तों आकर्षण भेटेन तो ओठ पैले जस्तों रसि लगे तो अंगालो पैले जस्तों कसिल लगे अभी उसका पुक्क पड़े स्थान पैले जस्तु घोचिला लगे कहीं बदलि थे उसके व्यवहार में ऊ एकदम पैले जस्ते थे मैं घोचपेच करें उसके आंसू बगाई मेरे छाती में टाउ को बिछाई आपका पुक्क पड़े स्थान ने खोज्ते पैले जस्ते लजाई 
दिन भरी बसे अब संग रमाई ऊ अजय पनी तो छोरी जस्ते चिपेर घर में संगे खाना खायो पहले जस्ते के गांस उसले खुआई तर मेरा हाथ आने साले ना उसले रूना को दे बिंदी करी मले के गांस खुआए तर कहीं की ना हो उसले खुआए को प्रत्येक गांस में तो स्वाद थी है ना जो मेरे विजय प्रभाव के बुद्धि उसले प्रेमील तरीका ले आप फुलाई माई सुम्बी माई माई को स्वाद चाके को मानते मीठो ने लगे उसका स्वाद सांझा वो बिदा भाई खुशी थी जहाँ दही खुशी वो पहले जस्ते भाई तर मैं पहले जस्ते रहा है ना चु शायद उसले जति गई रूप प्रेम मेले गरे करा है ना चु फेरी फोन आऊँ ना थाले ते चिंता फेरी वही पागलपन फेरी ते योनी कर स्वादी रूप प्रेम मेल गाव फेरी वही पारा एक साथ आप बिताई थी हो सांझ डाल लाई थी हो फोन मजे हो सही कुत उठाओ ना मने लागे ना मन में नाना बातें करा खेली रहने दियो इसलिए फोन उठाई ना एक दो ये तीन चार पांच पटक पटक उसको फोन आयो उठाई ना ऐसे में साये बाबा प्लीज फोन उठाओ ना आज इसके बाबू ले धेरे कारा भाई के साथ प्लीज बाबा फेरी मन चौसा कब आयो मुट उस ते पारा ले फेरी कटक कब आयो रिप्लाई दिने लाए कुत्ते हैं फेसबुक मैसेंजर को टोन बजो स्क्रीन में मैसेंजर सिग्नल उसको पोटो मुस्कुराई रहे कुत्ते हो क्लिक करे बाबा बाबा को ताऊ नोंचा किना फोन ना उठाने भाई को बाबा पेड़ दिखियो अय्या हम्म बाबा प्ली ऑनलाइन आउं बाबा का दाव एक एक जोड़ी टिंग टिंग कर दे उसको मैसेज आऊँ ना थालियो फेरी मंच और सक बायो मुटु कटक का बायो अब तो रिप्लाई ना दी सुखाई थी ना रिप्लाई दी ना आटे कहीं थी तो रह कर सी मैसेंजर सिग्नल में देखने उसको गोला कार पोटो मार का गायो मुस्सु का मुस्कुराए रहेगी उजाला अनुवार रातों लिविस्टिक उसको सुंदर तामत चार चांद लगाओ दे थी वो गोलो आकार को पोटो में छाती देखी सिर्फ सिमट देखी कि वो खुले की थी बेवली को घुमटो लेगी हंसी ली थी मजा संगमाए मेरा उन लाल बरों में थाले मन खासे चश के ना पाल पर एक मोटर दारी लो बनाए उसको नंबर डिलीट करे मैसेज डिलीट करे फेसबुक बटा ऑन फ्रेंड करी सही कुत्ते वो प्रतिकार कर सकूं मरे अलग दिन बाकी बाइको प्रेम लाइक किस काज पारे वो बिया को मेकअप ड्रेस अप सभी में खुशी देखें थी रब्बे उली को घूमते में अजय खुशी रसुंदर माउस माये वो मेरे बाबू थी ना उसको दुनिया आर कहीं थी ओ जहाँ मेरे कुने अस्तित्व थी ना माउस को जिंदगी माये उटा प्राण मात्र थे ये उटा सांदा प्राण प्रिय मित्र आरु तबे क्या बन ये स्तेक कहानी चंन मने हमले पटोना ना बिर्जन होला है अब और को कहानी सम्मा को लगी हमले बिता दिनोस नमस्कार मित्र आरु तबे सबे लाई स्वागत है the writer को प्रेम कथा सीरीज में आउनस आज अपनी हमें ये उटा प्रेम को कथा को साथ में उपस्थित भाई का चों आज अको प्रेम कहानी चा एक अंधो प्रेम कथा एक युवक थियो सुंदर वो ये उटी सुंदर युवती लाय अति नहीं प्रेम करती हो अति नहीं प्रेम दिल को गई राय देखी तरह समझ आयो थियो कि युवती आंख आधी कन्नौज दिन थीं उन्हें आंधी थीं तरह बनी युवक युवती लाय दिलो जान दिया रह प्रेम करती हो उनको और एक आवश्यकता और को ख्याल रखती हो उनको परिवार लाय बन जाती सब तो सहयोग करती हो बिस्तार है युवती बनी युवक लाय प्रेम करना था जिन तरह युवती आप उन्हीं बाइको कारण धेरे उदास रहने थीं उनको मन स धेरे दुखी हों जा उस समय बुझा तर युवक तिले छोड़ना सकते ना कि न कि वो उन लाय आपनो जान मंदा बड़ी माया कर चा उस लाय था थियो कि युवती बनी उस लाय तेरे माया कर चिन तर उन कौन दो बन को कारण इस तो बनी रहेगी दिन आप उल्लेख आंख देखना ना सकने भाई को कारण लेकर दा और उस समय बिहार उनले आंखा देखना तो सोचें यदि कुछ ले आंखा दान करें कौन अवस्था में युवक के सोची डॉक्टर लाए अपनी प्रेमिका को आंखा को ऑपरेशन करने के लिए बच्चा युवती का आंखा को ऑपरेशन होना चाहिए सभी कुरान आम रोना चाहिए कई समय बची जब उनको आंखा को पट्टी आटाएं चाहे तब सभी बंदा पहले उन्हें अपनो प्रेमी लाए देखना चाहते तोरा जब उनले आंखा खोलें तब उनले था उन चाहे कि उनको प्रेमी पनी अंधो थियो यो देखी उन्हें अत्यंत दुखी हो चुके उनका सारा सपना आरु टूट चाहे उनले सोचे का सारा सपना आरु बता बंग बजे लग चाहे अपना इच्छा राखांग चार को डूब दो अवस्था देखी युवा थी युवक ले छोड़ी कुने यार के व्यक्ति संग विवाह कर चाहे यो खबर था पाया रहते सुंदर प्रेमी दिन प्रतिदिन अत्यंत बीमार होता जान चा रह एक दिन शारक में हृदय कर दा एक्सटेंड होन्चा रह उसको मृत्यु होन्चा जब यो कुरा युवती ने था पाऊँ चिन तब उनला अति पीड़ा होन्चा रह रोना था चिन तिति ने बेला कुने अधिर शावा सुनें जा कि तिमले मेरा दिल था समाला सकिनो कम से कम यो आवाज युवती को लगे चीर परिचित जाए लग चाह। उन्हें बुचिन कि किन यो आवाज सुने? यो सुने उन्हें धेरे रोंचिन राफले दिक्कार चिन तर अब रोए राफले जतिने दोस्त दिए पनी के काम थे ना समय बिती शक्य कुतियो टीला भाई शक्य कुतियो। 
मित्र छोटो प्रेम कथ पढ़े तब कस्त लगे अपना विचार हमें पठान नभूल रो साथ में भैया ये प्रेम कथा आपने देखा बोक और सुने का अन्न कथा हमें पठान हम ती कथा कहानी हम सीरीज में प्रस्तुत करते जाने यदि तब आप इसमें सहभागी भई आप आवाज में पठान चाहूँ झन सुनवा सुकंद मित्र अर्क कहानी समय को हमें बिता दिन नमस्कार मित्र नमस्कार भरी प्रेम को कुछ सीमा होते हैं रंग रूप जात के होते हैं प्रेम मात्र केवल यो हो जो जोसंग होता जसैगरी होता रुन बेला होता प्रेम को संबंध में विश्व इतिहास में अनेकों कहानी प्रचलित रहेगा लैला मजनू हिर रांझा मुना मदन अस्त एक चर्चित कहानी हो रोमि जुलिएट को प्रेम कहानी उन्नीर को प्रेम कहानी आज भी अमर प्रेम को कहानी को रूप में याद कर मित्र हमी छिट्टे हम्रे देश को बहुचर्चित प्रेम कहानी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद कृत मुना मदन यहाँ सामू प्रस्तुत करने आज भी हमी विश्व चर्चित नाटककार उलियम सेक्सपियर को रोमियो जुलेट को अमर प्रेम कहानी प्रस्तुत करते आज को कहानी सुरू कर मित्र हम चैनल सब्सक्राइब करी हमें अगड़ी बढ़ना में हौसला दिवला आज आज को कहानी सुरू करूँ तो जुलाई को महीना थी वसंत ऋतु को यौवनिक समय सारा संसार नया पालुआ रुगंधित फूलर के वासना में आएगा कामुक बंद गई रहे समय संपूर्ण प्राणी यही समय को आनंद ली रहे थे सब नया ताजगी को महसूस में रमाई रहे थे बिरोना नगर को कुलीन परिवार मंडेगी को घर में मुखौटा नृत्य आयोजना करो रोमि को घर थे सोई नृत्य समारोह में कैप्लेट परिवार की छोरी जुलेट भी आएक थीं यो तो समय थी जब रोमि रुलेट को पेलो पटक भेट भाई थी सोई नृत्य को क्रम में पेल पटक भेटी रोमि जुलिएट एक अर् देखने बितीक प्रेम में पर्च मित्र तब ता प्रेम को ये तो होटासी भैदि प्रेम कसईसंग अकस्मात था नपाई तब प्रेम में पर्न हूँ तर तब स्वयं भी जानून सायद प्रेम को सब भाई ठूल गुण नहीं यही हो रोमि जुलिएट प्रेम भो रोमि जुलिएट को याद में तड़पिन थालों और आपूला रोक्न न सकी ऊ जुलिएट को घर जान ऊ सीधे जुलिएट को स्वयं कक्षी में गई जुलिएट सामू आपको प्रेम प्रस्ताव रख जुलिएट भी रोमि प्रति आकर्षित थीं उन्नी रोमि मन पाने थाली सके थीं जुलिएट स्वयं भी रोमि पा तड़पिए थीं उनके रोमि को प्रेम सहजता स्वीकार करें रोमि जुलिएट को प्रेम बढ़ते थी तर समस्या यह थी कि रोमि जुलिएट को परिवार को वर्षों देखि पारिवारिक शत्रुता थी उन्नीर को परिवार बीच ठूल लड़ाई चलि आक थी यो अवस्था में उन्नीर को विवाह को संभावना असंभव थी ती दुई प्रेमी ने गोप्य रूप में कसाई था नदी आपको परिवार के नबताई एक गिर्जाघर में गए तैंक अधिकारी सामू गोप्य रूप में विवाह कर रोमि जुलिएट को विवाह को कई समय पीछे परिवंध बीच रोमि कुछ हत्या हो रेस हत्या को अपराध में सजाए स्वरूप उसर निकाली रही समय में जुलिएट का पिता ने उनको विवाह पेरिश नामक युवासंग तय कर रोमि शहर बा निष्कासित भर जंगल जंगल देखि अनेकों स्थान में भड़की रहे थी ऊ बारम्बार जुलिएट को नाम ली छटपटाई रह रोमि को अनुपस्थिति में जुलिएट भी धेरे दुखी थीं उन्नी रोमि को वियोग में छटपटा बाची रहे थीं उन्नी रोमि को चिंतित थी अब कुछ उपाय नदेखी जुलिएट ने चर्च को अधिकारी समक्ष आपको पीड़ा और समस्या बताऊं तब चर्च को अधिकारी जुलिएट एक योजना बताऊ योजना अनुसार अधिकारी जुलिएट एक औषधी दिने जो औषधी खाए पी के समय को लगी जुलिएट मृत सामान होने ते पच्ची रोमि ने उन बचाने रिहार को मिलन होने चर्च को अधिकारी को योजना अनुसार जुलिएट ने औषधी खाँचिन् चार हल्ला हो कि बीच पीएर जुलिएट को मृत्यु भो जुलिएट को मृत्यु को खबर ने रोमि आपको होस आवाज गुमा होस गुमा रोमि बेहोशीमें जुलिएट को घर बहरो न जा तर जुलिएट को घर जाना कफिन में जुलिएट देखि उनको मृत्यु भर ठा क्योंकि चर्च को अधिकारी को योजना रोमि था जुलिएट को प्रेम रियोग ने आहत भर रोमि कहीं सहन सकते पीड़ा ने विक्षिप्त भई जुलिएट को लाशला अंगालो हाल रही जुलिएट को सामू रोमि आपको जीवन समाप्त कर रोमि आत्महत्या कर प्रेम में तड़पी को रोमि तड़पिदा तड़पिद यह दुनिया पर बिदा लिंक कई समय पीछे जब औषधी का असर हट्द जान तब जुलिएट होस में आँचिन् अभी जब जुलिएट होस में आईन रो सामू आपको प्यारो रोमि को मृत लाश देखि उन्नी होस गुमा जुलिएट ये पीड़ा सहन सक प्रेम को पराकाष्ठा थी कि जुलिएट ने सोई समय में सोई स्थान में आत्महत्या करी आपको रोमि को साथ यह संसार बिदा लिन् मित्र जुलिएट ने परिवार को अस्वीकार्यता को विरोध आपको प्राण दिए गए 
जब मंटे गियो और कैपलेट परिवार लाई उन्हें को प्रेम के बारे में था भाइयों तब उन्हें आरु तेरे दुखी भाई आप उस बीच को पारिवारिक शत्रुता को कारण अपने संतान और ले प्राण गुमाए को पूजी उन्हें आले आप उनको बीच को बरसों देखी को शत्रुता को पर खाले बात कही दी दुबे परिवार एक तब भाई तर समय उसले सब तक पायो और आप लाई अमर बनायो जानते कर दा हमरे वीडियो येरी अपनो बिचार दिन न बोलने वाला ही अनियस ते कहानी और को लगी हमरे चैनल लाई सब्सक्राइब करी दिन वाला नहीं आज को लगी हमरे बिदा दिनोस अब हमरे बेट और को कहानी मार तब सुमो को लगी बिदा दिनोस नमस्कार नमस्कार मित्रों � मित्रों आज को कहानी छा ये उटा बियोगांत प्रेम को ये उड़ाई तो प्रेम कहानी जो सदा को लगी अमर रहे हो यो प्रेम को कहानी लाई बरसों बरसों पची पनी आज सम्मा मानी चारु अमर प्रेम के रूप में याद करी रहेगा चं आज आमे तपला सुनाऊं दे चाहूं लैला रा मजनू को कहानी मित्रों आउनु शुरू करूं लैला रा मजनू को यो प्रेम कहानी तेज समय को थी हो जब इलाके प्रेम करने पाप थी हो सार को और पति साह आमारी को छोड़ा थी हो कैस और था मजनो मजनो को हाथ को रेखा मानाई प्रेम को रोग लेके को थी हो यो देखी जो तीसरे अलग भविष्य वाणी करे कहते कि मजनो प्रेम आप आगल भाई यहाँ वहाँ बढ़ के निचा जो तीसरे अलग को ये स्तो भ दमिश्का को मदर समा जब केस अर्थात मजनूले नाज़दा को साकी छोरी लैला लाल देखा तब देखने बिती के पहले नज़र में वो प्रेमा पर जा लैला राजगरानी की कन्या थीं और तीने शुंदर रायवल ने मधमस्त लैला लाई पहले पलट देखने बिती के मजनू लैला को प्रेमा पर जा मजनू लैला को शुंदर तमा पागल थी वो लैला को दीवाना बन जाओ मजनू बोल जाओ कि उसले मौला भी ले प्रेम को करा बोले पढ़ाई में लागन बने का थी मजनू को दीवाना पन यो आत्मा बोल जाओ कि उसको लागी लैला बंदा पड़ा कहीं नहीं रहूं देना एक दिन मजनू लैला संग बेटों को लागी माल जान जाओ लैला स्वती रह की कोठा में गई खल्ती बाटा तब मजनू दूसरों पाव में न लगाई तो पाव जो लैला को निशान के रूप में आफ़ी संग रख चा रहते हैं हमारे जान चा बिया न बियों जाता है अपने पाव में शुंदर पाव जो देखी लैला अच्छा मित्र हों जाए दूसरों दिन फिर मजनू राज माल जान चा वो लैला को पाव नजीक जान चा दूसरों पाव जो लैला को पाव में लगाई यों देखी दुखी भाई मजनू बन जाके माले ताफनु दिल तीम लो पाव मराक देखो थे तर तीम ले तलाते आई थी ऐसे बेला लैला जाग चिन रा मजनू लाय पकड़ी चिन उन्हें मजनू लाय उसको बारे में सोच चिन लैला सोच चिन को हो तीमी मजनू जवाब दिन जा मत तबे को सेवा को तीमी बस्तो का लैला फेरी सोच चिन मजनू लेला मुस्कुरा हो देशों चिन्ह तीमी काम किए गए चो मजनू बंचा तबे को पूजा ऐडी बंदे मजनू लेला को पाव चुम्चा मजनू को यो प्रेम माये बिवारे लेला खुशी होन्चन लेला ले पनी मजनू संग अप्रेम होन्चा लेला मजनू ला अपने समय पर बुलाऊँ चिन तब मजनू बंचा कि उता लेला को पाव मस सारा जीवन बिताऊँ चा लैला और मजनू को प्रेम संबंध सब तीर हल्ला चल् एक दिन लैला को पिता लाई को प्रेम को बारे में ठा हो इस लैला को पिता अत्यंत क्रोधित हो तर मजनू बोलाई भी मजनू ने चाहे में मर को कुछ भी सुंदर हिदास लान सकते तर तेस को बदला में लैला बोल् पर्ने राजा को यो सुनी मजनू जवाब दिखा कि राजमहल को सब दासी लैला को चरण में धूल सामान भी छेन उनका कुछ भी स्त्री या धन संपत्ति को कुछ लोभ र लालच छेन इस रिशा लैला को पिता ने मजनू देश निकाला करी दिन चल लैला मजनू लाय छुट्टे उन्हें देरे कोशिश करी जा तरह सब एक बेकार भाई हो लैला को पिता ले उनको विवाह बख्त नामक व्यक्ति जहां करी दिए तरह लैला ले पति लाय बनी दिन के उन्हें केवल मजनू की उन मजनू शिवाय और उन कसे ले उन्हें छोड़ सकते ना विवाह पर साथ लैला पति को साथ मा इराक जान जन तरह उन्हें कई ले कोशिश रहना सकती न लैला दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जान जन लैला को बिगड़ो तो आलाद देखी बैठे ले लैला को पति लाय बनी मजनू लाय बोलों ने लगाऊं चं कुने उपाय नवाये पची लैला को पति ले मजनू लाय बोलाऊं चं मजनू माल जान चं और लैला स्वीटे लैला को अंगालों में जान चाह, लैला को पति आऊं चाह और मजनू लाई, लैला को पाऊं बंद किया चम्मी थूं चाह, लैला को पति लाई मौसूस चाह कि उन्हें लाला गरुण बेकार चाह, लैला को पति ले लैला और मजनू लाई स्वतंत्र छोड़ी दें चाह, 
लैला रजन तैंट फर्क तर रेगिस्तान में उन्नीमाथि हमला हो हमलावर ढुंगा ने हानी हानी उन्नी घाइते पार्षन घाइते भैक लैला को मृत्यु होता लैला को मृत्यु ने आहत भई ते पीड़ा सहन न सकी मज्न बनी मरन लग् तर उस लैला दिखे वचन याद आँच तब मज्न बल्ल बल्ल लैला को पाऊ में पुगी लैला को पाऊ चुंद मर इस एट प्रेम कहानी को दुखद अंत्य हो आजसम लैला मज्न को प्रेम कहानी अमर रहेक आज को समय में यो प्रेमी कम भेटि जो एक अर् का जान समय दिन स मित्र लैला मजनू को संबंध में अनेक किंबदंती प्रचलित भारत पाकिस्तान को सीमा में श्री गंगा नर जिला को बिंजोर गांव बाहे एक स्थान में दिन ढल्कि ज्यादा कवाली को धुन में सयों युगल जोड़ी आपको प्रेम अमर रहोस् भाई प्रार्थना करने अन्न स्थान होना यह अमर प्रेम को निशानी को रूप में प्रचलित लैला मजनू को चिहान रहे स्थान हो भाई इस स्थान में जो पंद्रह में मेला लग् रहा जाने में यह विश्वास कि उन्नीर को प्रार्थना पूरा हो प्रेम के नाम में यहाँ हिंदू मुस्लिम को कुछ भेदभाव होते केवल प्रेम करने सयों वर्ष पच्चीस लैला मजनू को प्रेम कहानी अमर रहे प्रेम देखि जबरदस्ती उन्नीर अलग कराइ तर प्रेम को पहचान नहीं हो कि प्रेमी लैला रजनू को नाम में लैला रजनू भी छुट्टा लिदेन उन्नीर एक साथ लैला मजनू भी उन्नीर को नाम लिने गर्नीर को प्रेम प्रति को आदर हो लैला मजनू को बारे में चलने अनेक मतर मध्य एक यो मत कि लैला मजनू को प्रेम के बारे में जब लैला को भाई ला भो उस सहन सकेन रेस क्रूर व्यक्ति ने मजनू को हत्या कर दिए जब लैला लो था भो तब उ मजनू को लाश भाई स्थान में गईं रही उनको मृत्यु भो तस्ते कई मत अनुसार घर बा भागे उन्नी धेरे ठाव भड़किए तड़पिए उ मृत्यु भो रहा को मतानुसार घर परिवार और सामज को व्यवहार बट आजित भई उ आत्महत्या करे तर मत जे भाई लैला मजनू को प्रेम आजसम अमर रहे उन्नीर को मृत्यु पश्चात उन्नीर को लाशला एक साथ गाड़ी ताकि इस दुनिया में उन्नी को मिलन होना न सके स्वर्ग में उन्नी को मिलन हो मित्र आज को प्रेम कहानी ये ना अर्क भाग में अर्क प्रेम कहानी के साथ में हम फिर उपस्थित होने तबसम को लगी हमीर बिता दिन नमस्कार